সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের লাইভ অনুষ্ঠানে আজকে একটি বিশেষ দিন আজকে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন ডে সারা বিশ্বেই মানে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে আমরা যদি একটু বলি যে কিছুদিন আগেও বাংলাদেশে মেয়েদের মাসিক বা পিরিয়ডের বিষয়টি ছিল ট্যাবো কেউ এ নিয়ে কথা বলতো না আমরা ছোটবেলাও এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারতাম না পরিবারগুলোতে রীতিমতন ধামা চাপা দিয়ে রাখা হতো বিষয়টা এটা যেন একটা নারী জন্মের লজ্জার বিষয় ছিল অথচ এই মাসিক স্বাস্থ্যের উপরই কিন্তু নির্ভর করছে একটা গোটা সভ্যতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম গত এক দশক ধরে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই এ নিয়ে কথা বলছেন লেখালেখি হচ্ছে বেশ অনেক বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি কার্যক্রম চলছে ফলে লজ্জার জায়গাটুকু টেবুর জায়গাটা থেকে সরে এসেছে এই মাসিক বা পিরিয়ড নারীদের এই মাসিকের সাথে বিশাল একটা রাজনীতি জড়িত নারীবাদের রাজনীতি কেন পুরুষতন্ত্র ভয় পায় এই ব্যবস্থাকে তাই নিয়ে আমরা আজ কথা বলছি কয়েকজনের সাথে একজন হচ্ছেন উন্নয়ন সংস্থায় দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত এবং অ্যাক্টিভিস্ট নাজনীন পাপ্প অপরজন হলেন গণসাংবাদিক গণমাধ্যম কর্মী এবং সে উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করছে নাহিদ দীপা সে একটা আন্দোলন শুরু করেছে গত দু বছর বা এরকম সময় ধরেই মেনস্ট্রাল কাপ নিয়ে তো আমরা আজকে কথা বলবো অগ্রগতি হয়েছে তোমার মনে হয় গত কয়েক বছর এই যে আমাদের লেখালেখি এই যে আমাদের চিৎকার চাচামেচি ফল ফলে ধন্যবাদ সুপ্রীতি আমাকে এখানে ডাকবার জন্য এবং এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য যেহেতু আমি এটা নিয়ে বেশ কিছু বছর ধরে কাজ করছি তো আমারও একটা প্রিয় বিষয় এটি আমি তোমার প্রশ্নের উত্তরে যদি বলতে চাই সেটা হলো যে আমি একজন আশাবাদী মানুষ আমি মনে করি যে এটা শুরু হয়েছে দীর্ঘদিনের আমাদের যে রাস্তার চিল্লা পাল্লা করা আমাদের যে রাস্তার মধ্য দিয়ে হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে কথা বলা এটার মধ্য দিয়ে একটা যাত্রা শুরু হয়েছে আমি মনে করি শুরু হওয়ার কারণে আমরা এখন এডুকেশন যে কারিকুলাম আছে আমাদের স্কুল পর্যায়ে সেখানে খুবই ক্ষুদ্র আকারে এসছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকটিভ হেলথের সাথে একটা অঙ্গ হিসাবে এসছে এবং সেটি খুবই সামান্য তারপরে এসছে সেটির জন্য আমি মানে ধন্যবাদ জানাই যে এটি পথটা শুরু হয়েছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে মাঠে ময়দানে এখন যেমন এটি নিয়ে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে বিশ্ব একটা দিবস এই এই দিনকে ঘিরে পালন করছে তারপরে হচ্ছে আমরা এই দিনকে ঘিরে অনেক মানুষ এবং গণমাধ্যমে বলি অনেক বাইরে অনেক খোলা জায়গাতে মানব বন্ধন বলি এগুলো কিন্তু হচ্ছে সুতরাং এটি একটি আশার কথা যে আমরা শুরু করতে পেরেছি এবং এই যে পনেরো বিশ বছরের যে একটা আন্দোলন তার একটা ফসল হচ্ছে এখন এখন আমরা যারা কথা বলছি সেই মানুষগুলো আমি মনে করি যে আরেকটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো আমরা চিৎকার চাচা মেচির ফলাফল হিসাবে আমি একটা পথ দেখতে পাবো এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে গণমাধ্যমেও আমরা আগে তো এটা চিন্তাই করতে পারতাম না যে বাবা হচ্ছে প্যাড এনে দিচ্ছে সেটি এখন আমরা অ্যাডে দেখতে পাচ্ছি যদিও এটা নিয়ে আমার মানে প্রশ্ন আছে যে এটি হচ্ছে একটা বাণিজ্যিক কর্পোরেট সেক্টরের একটা বাণিজ্যের রাজনীতি সেই জায়গার থেকে এটিকে দেখা হচ্ছে কিন্তু তারপরেও এটিকে আমি নেতিবাচক হিসাবে নিতে চাই যে এটির একটা পর্যায়ে এসছে কিন্তু পরিবর্তন তো হচ্ছে আমরা যেইভাবে চাই যেই জায়গায় যেতে চাই সেটির পথ এখন অনেক দূরস্থ আমাদের সমাজের ভেতরে যে ট্যাবুগুলো রয়েছে ট্যাবুগুলো রয়েছে সেই ট্যাবু কারণে এখন পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন পরিবার থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা এখন পর্যন্ত এটিকে মানব মানুষের সামনে ওরকম ভাবে বলতে পারি না সেই জন্যে আমরা এখনো হচ্ছে কোনো নারীর পেছনে রক্তের দাগ ধরে থাকলে তার সহ পাঠিরা হচ্ছে তাকে টিটকারি দেয় রাস্তায় দেখলে তারা হচ্ছে বিষয়টাকে হাসি ঠাপটার মধ্যে পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং এটিকে হচ্ছে একটি নাপাক পর্যায়ে যে রাজনীতির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধর্মীয়ভাবে সেটিও একটা বড় রাজনীতি যে নারীর এই ক্ষমতার জায়গাটাকে হচ্ছে কিভাবে রুদ্ধ করবার জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে 
কিন্তু তারপরে আমি আশাবাদী মানুষ যে আমরা আজকে কথা বলছি আজকে মিনিস্টার কাপ নিয়ে কথা হচ্ছে প্যাড নিয়ে কথা হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা হচ্ছে এবং নানান জায়গায় হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কুলগুলোতে এখন সরকারের পক্ষ থেকে হচ্ছে একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে যে স্কুলগুলোতে মাসিক বান্ধব টয়লেট বানাতে হবে এটাও একটা বড় পরিবর্তন বলে আমি মনে করি এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রাটা শুরু হলো এবং আমরা বিশ্বাস করি এটি অনেক দূর আমরা যেতে পারবো আমার বিশ্বাস হ্যাঁ এইখানে আমি একটু যোগ করতে চাই যে মানে যে সময়টা আমি দু বছর আগে যখন দেশে ছিলাম বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে তখন আমিও কাজ করেছি আমি গেছি তাদের তারা সরকারের সাথে কাজ করছে বিভিন্ন এনজিও গুলো যে স্কুলগুলো কিভাবে মাসিক বান্ধব করা যায় মাসিক বান্ধব টয়লেট তৈরি করা যায় কারণ আমার মনে আছে পাপ্পু যে আমাদের সময় এই জিনিসগুলো আমরা চিন্তাই করতে পারতাম না যে আমরা তো সেইটাই তো সেইখান থেকে আমাদের পরের প্রজন্মটাকে আমরা চেষ্টা করেছি যে আমাদের মানে মেয়েরা অন্তত যেন সেই সময়টা পার না করে যে কিন্তু স্কুল গুলো স্কুল গুলো এখনো সেই জায়গাটায় পৌঁছাতে পারেনি কিছু স্কুল আছে সেটা হচ্ছে নাম করা যেসব স্কুল আছে সেগুলো আগেও ছিল আমরাও পেয়েছি আমরা যে সব স্কুল কলেজে পড়েছি মানে বড় হয়ে একটু কলেজে পড়েছি হলিক্রস কলেজে সেখানে কিন্তু আমাদের স্যানিটারি প্যাডের ব্যবস্থা থাকতো হ্যাঁ তো কিন্তু দেখা যেত যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই ব্যবস্থাটা নাই তো এই যে এখন আমরা এটা কি তোমার কি মনে হয়েছে যে গত কয়েক বছরে যে তুমি বললে যে এটা এই যে লেখালেখি করেছে এটা কি যথেষ্ট হয়েছে নাকি আরো অনেক কাজ করা উচিত এই ক্ষেত্রে অবশ্যই কাজ তো থেমে থাকলে চলবে না আমি বললাম যে যাত্রাটা শুরু হয়েছে কেবল এখন হচ্ছে আগে তো এরকম করে প্রোগ্রামই হতো না এইটা নিয়ে হচ্ছে একটা লাইভ প্রোগ্রাম হচ্ছে আমরা কথা বলছি মাসিক নিয়ে এটি তো সম্ভাবনা ছিল না ফলে এই যে সম্ভাবনার দ্বারটা উন্মোচন হয়েছে আমরা এখন সেমিনার করছি আমরা এখন রাউন্ড টেবিল করছি সেখানে পুরুষরাও আমাদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে এটি হচ্ছে একটা জায়গা কিন্তু এটা থামলে তো চলবে না এখনো হচ্ছে আমাদের কারিকুলামের মধ্যে হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ যে এডুকেশনটা মিনিস্ট্রাল হাইজিনের উপরে দেওয়ার কথা সেটি নাই এবং এটি শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আমি মনে করি যে বাধ্যবাধকতা করার প্রয়োজন নেই এটি মেয়ে ছেলে বোধ সবার কারিকুলামের মধ্যে এটি যাওয়া দরকার কারণ এটি হচ্ছে মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখবার একটি বড় জায়গা হচ্ছে মাসিক আমি আজকে যদি আমার মার মাসিক না হতো তাহলে তো আমিও জন্মাতাম না আবার আমার মাসিক না হলে তো আমার মেয়েকে আমি জন্ম দিতে পারতাম না এটি প্রত্যেকটা মানুষকে বুঝতে হবে যে যত মানুষ আমরা এই পৃথিবীতে জন্মেছি প্রত্যেকের পেছনে তার মার মাসিকের একটা ভূমিকা আছে বলে তার জন্মটা হয়েছে এটি পুরুষদের বোঝা উচিত প্রত্যেকটা নারীদের বোঝা উচিত এবং যদি এটি বুঝতে পারে তাহলে কিন্তু এটিকে যে নাপাক হিসাবে যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে ধর্মীয় ভাবে যে এটিকে একটা কুক্ষিগত করবার যে প্রচেষ্টা এই যে রান্না করা যাবে না এই ইয়ে ধর্ম পালন করা যাবে না গোরুস্থানে যাওয়া যাবে না এই মসজিদে নামাজ করা যাবে না এই জায়গাগুলোতে আমি মনে করি যে পিতৃ যাবে না এগুলো হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক একটা যে স্ট্রাকচার একটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় একটা কাঠামো সামাজিক একটা কাঠামো এবং পারিবারিক একটা কাঠামোর মধ্যে এটিকে ফেলে দিয়ে এটিকে নাপাক ভাব বলবার একটা পায়তারা চলেছে এবং এটি যে নারীর একটি ক্ষমতা আমি মনে করি যে নারীর যে মাসিক হয় সে যে জন্মের প্রজন্মের পর প্রজন্ম হচ্ছে টিকিয়ে রাখছে এটি তার একটা বিশাল ক্ষমতা এই যে সে জন্ম গর্ভবতী হতে পারে জন্ম দিতে পারে তার সন্তানকে সে খাওয়াতে পারে এই জায়গাটাই হচ্ছে একটা রাজনীতি হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের একটা দীর্ঘদিনের একটা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার এই ক্ষমতাটাকে অস্বীকার করবার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে ফলে সব জায়গাতেই হচ্ছে ওই কাঠামোটা ভাঙার জন্য আমাদের শুধুমাত্র লেখালেখি করলেই হবে না সামগ্রিক ভাবে এই জায়গাটায় কাজ করাটা খুব জরুরি আমি মনে করি যে সরকারের এখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করা দরকার এডুকেশনে নিয়ে এসছে কিন্তু সেই এডুকেশনের কম্প্রিহেন্সিভ ভাবে হচ্ছে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাটাকে আনা দরকার এবং সেটি ছেলে মেয়ে বোধকে দেওয়া দরকার সেই সেইভাবে হচ্ছে আমাদের যে 
আমরা বলছি যে সোকল যে কোম্পানিগুলো হচ্ছে অ্যাড দিচ্ছে তাদের প্রোডাকশনে পণ্যের জন্য দিচ্ছে কিন্তু সেখানে পণ্যের জন্য শুধু করলে হবে না তাদের একটা বড় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে যে এটিকে বিনামূল্যে অথবা অধিক একেবারে কম মূল্যে সেটি বাজারে ছাড়লে যাতে প্রত্যেকটা মেয়ের এবং নারীর হচ্ছে কেনার মতো সাধ্য থাকে সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে কোম্পানিগুলোকে এবং প্রত্যেকটা পরিবারে সমাজে কাঠামোর মধ্যে দিয়ে এইটাকে তার পরিবারকে যে পুলিশ সদস্যরা আছে তাদেরকে বুঝতে হবে যে আমার ঘরে আমার শিশু কন্যা আছে আমার কন্যা আছে আমার স্ত্রী আছে আমার মা আছে আমার বোন আছে সুতরাং এই এই মাসিক ব্যবস্থাপনার উপরে তার একটা দায়িত্ব বোধ থাকবে তাকে সহযোগিতা করবার জন্য তাকে ভালো খাবার দেওয়ার জন্য তার ব্যবস্থাপনার জন্য তাকে হচ্ছে উপকরণ কিনে দেবার জন্য তাকে হচ্ছে মানসিক ভাবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তাদের একটা বড় ভূমিকা পালন করতে হবে বাড়িতে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি সামাজিক ভাবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সবগুলোতে হচ্ছে সেই ইয়ে বান্ধব মাসিক বান্ধব টয়লেট করাটা খুব জরুরি গণ আমরা মার্কেটে দেখি গণ শৌচাগারে দেখি কোথাও কিন্তু এই ব্যবস্থাটা নাই কিন্তু এখানে সরকারের একটা বড় ভূমিকা পালন করতে হবে এবং আমি মনে করি যে সরকার যে ইয়েটা চালু করেছে দুই হাজার পনেরো সালে যে প্রজ্ঞাপনটা চালু করেছে যে প্রত্যেকটা হাই স্কুলে হচ্ছে সেগুলা মেয়েদের জন্য হচ্ছে এই মাসিক বান্ধব ব্যবস্থাটা করা দরকার এটা স্ট্রং মনিটরিং এর জায়গাটা দরকার এখনো হয়নি ভালো ভালো স্কুলে হয় সেটি তাদের ওই রুচিবোধের কারণে হয় কিন্তু এটি যে একটা রুচিবোধের শুধু বিষয় না এটি একটি নৈতিক দায়িত্বের বিষয় সেই দায়িত্বের জায়গা থেকে প্রত্যেকটা স্কুলে এই মেয়েদের জন্য একটা সুরক্ষা স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন একটা টয়লেট করাটা খুব জরুরি প্রত্যেকটা স্কুল গুলোতে আমরা এই প্রসঙ্গে আবারও ফিরবো তুমি একসাথে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিও না হ্যাঁ কারণ এইখানে অনেকেই প্রশ্ন করবে অনেকেই আমরা একটু দীপার কাছে যাই দীপক হচ্ছে যে দীর্ঘ গত কয়েক বছর ধরে কাজ করছে মেন্সট্রাল কাপ নিয়ে তার আগে ওই মেন্সট্রাল কাপে যাওয়ার আগে কারণ আমরা তো স্যানিটারি প্যাড নিয়েও কথা বলবো তার আগে যেতে চাই যে দীপক কালকে একটা লেখা লিখেছে মানে আজকে আহ ওইমেন চ্যাপ্টারই ছাপা হয়েছে যেটা হচ্ছে বয়স সন্ধিকালে ছেলে মেয়েদেরকে কিভাবে বোঝাবো মানে এই মাসিক বা পিরিয়ড সম্পর্কে চমৎকার একটি লেখা খুব সহজ ভাষায় সুন্দর করে মানে যাদের ঘরে বয়স মানে টিনেজ ছেলে মেয়ে আছে যারা বোঝাতে কষ্ট হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে তারা এই লেখাটার একটা সাহায্য নিতে পারে আমার যেটা মনে হয় যে দীপা তোমার কেন মনে হলো যে এই সময় এই লেখাটা প্রয়োজন আমি যখন মিডিয়া ছেড়ে মেরিস্টোপ জয়েন করলাম তখন আমার মানে কাজের সূত্র ধরি আমার একটা প্রজেক্ট ছিল যার কাজ হচ্ছে আপনার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে যারা অ্যাডলেসেন্ট আছে তাদেরকে একটু অ্যাওয়ার করা যে তারা মেন তারা যে যে বয়সন্ধি কালটা কাটাচ্ছে এই সময়টাতে তাদের আসলে কি করা উচিত রেসপন্সিবিলিটিটা কি করা মানে হওয়া উচিত ছেলে মেয়ে উভয়েরই তো এরকম দুইটা প্রোগ্রামে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে ওদের রেসপন্সটা এত বেশি মানে আমি আমরা যেটা বলছি বড়রা ওরা খুব টপ টপ সেটা ধরে ফেলছে মানে আমরা যেটা বলছি যে তোমাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলতে হবে তোমাদেরকে জানতে হবে যে কেন মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে কিন্তু তারপরও পেছনের দিকে যখন আমি একটু আর একটু ডিটেল জানতে চাই তখন দেখা যায় যে ওরা বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল টার্ম ইউজ করছে এবং যখন আমি এগুলোর একটু ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই যে তুমি বলছো যেটা ওভারি কীরকম ওভারি থেকে আসছে এরকম হচ্ছে তখন ওরা আর বুঝতে পারছে না মানে আমি যেটা বুঝলাম যে ওরা আসলে যেটা ওদেরকে যেটা শেখানো হচ্ছে ওদের পাঠ্যপুস্তকে যেটা আছে ছেলেরা বিশেষ করে ওরা সেটা বুঝতে পারছে ওরা সফটিকেটেডও কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যে ওরা আসলে নেই ওরা নিজেরা বুঝতে পারছে যে আমাদের আসলে কারো যদি হুট করে কারণ ক্লাস সেভেন এইট নাইনে যখন মেয়েরা ছেলে মেয়েরা উঠে যখন কো এডুকেশন থাকে তখন যে হুট করে পিরিয়ড কখন কার শুরু হবে কেউ জানে না তো স্কুলে যখন আচমকা শুরু হয় তখন যারা একটু সচেতন তারা হয়তো হাসি ঠাট্টা করছে না কিন্তু যারা একটু অসচেতন বা যারা বুঝতে পারছে না তারা দেখা যায় যে খুব হাসা হাসি করছে তো এই কথাগুলো আমি ওই সব প্রোগ্রামে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে আসলে মানে ওরা এর ওরা সচেতন কিন্তু আসলে ঠিকমতে 
সজাগ না যে আসলে ওর রেসপন্সিবিলিটিতে কি হওয়া উচিত এবং আসলে মাসিকটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তো আমি নিজে থেকে একটু সার্চ করা শুরু করলাম যে আসলে সহজ ভাষায় কোথায় লেখা আছে যেখানে কোনো মেডিকেল টার্ম থাকবে না যে বায়োলজি পরেই নি তার কাছে এই জিনিসগুলো না বললেও চলবে যে হয়তো ওভারি সম্পর্কে জানে না জড়ায়ু সম্পর্কে জানে না আপনি যদি আমরা যেহেতু সবাই কম বেশি যারা ইসলামে বাস করে মানে যারা বস্তিতে বাস করে তাদের সঙ্গে মিশিয়ে এবং যারা একটু লেখাপড়া কম জানে তাদের সঙ্গে যখনই কথা বলতে যাই তখনই আসলে ওরা এটাই ধরে নেয় যে মেয়েদের মাসিক হবে কিন্তু কেন হচ্ছে মানে কিভাবে প্রক্রিয়াটা কিভাবে এটা আসলে খুব কম মানুষ জানে যেমন আমিও আমি যেমন আমার বায়োলজি ছিল না আমি কিন্তু মানে আমার যখন পিরিয়ড হলো আমি বুঝলাম যে হ্যাঁ পিরিয়ড হয়েছে কিন্তু এর পরে যে কি করতে হবে মানে এটা কেন হচ্ছে এটা না হলে কি হতো কেন প্রতি মাসে হতে হবে কেন দুই তিন মাস পর পর কেন শুধু বাচ্চা হওয়ার আগে হলেই হয় না অন্যান্য যেমন অন্যান্য জীবজন্তু তাদেরও তো বাচ্চা হয় তো তাদের কেন পিরিয়ড হয় না তাদের কেন প্রতি মাসে মাসে হয় না এই প্রশ্নগুলো যেমন আমার ছিল কিন্তু কখনো ওইভাবে আমি কখনো আসলে মানে ভেতরে যেতেই চেষ্টা করিনি যে তাহলে ঠিক আছে হচ্ছে ন্যাচারালি হচ্ছে এটাই ন্যাচারালি এটাই হতে হবে কিন্তু এটা আমি ওদের সাথে কথা বলে বুঝলাম যে ওদেরকে যদি আমি বোঝাতে পারি যে আসলে আমাদের সর্দি হলে নাক দিয়ে পড়বে চোখের পানি পান চোখ দিয়েই বের হবে কানে যে আমাদের একটা ওয়াক্সের মতন হয় এটা কান দিয়েই বেরোবে আমরা পটি করি হিসু করি এটা যেমন নির্দিষ্ট রাস্তা আছে এভাবে যদি ওরকে বোঝাই তাহলে হয়তো সহজ হবে কিন্তু প্রক্রিয়াটা আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না যাই হোক তো তারপরে আমি একটু খাটাখাটি করলাম বিভিন্ন জনের লেখা পড়লাম ইউটিউব গুগল যেখানেই দেখি সবই দেখি সাইন্টিফিক সাইন্টিফিক্যালি মানে বায়োলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডেই লেখা তো তারপরে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে খুঁজতে যে আমি সংজ্ঞা খুঁজলাম যে মাসিক কি পিরিয়ড কি বিভিন্ন ইয়াতে খুঁজলাম তো তখন সব কিছু মিলিয়ে আমি এরকম একটা আমার নিজেকে আগে বোঝালাম যে আমি যদি এভাবে বুঝি তাহলে আরেকজনকে বোঝানো যায় কিনা যাই হোক আমি সহজভাবে লেখার চেষ্টা করেছি যে আসলে আমি নিজেও আসলে জানতাম না যে আসলে মানুষের মানে আমার লেখায় দিদি পড়েছেন হয়তো পাপুর দিদি পড়েছেন কিনা আমি জানি না আমি চেষ্টা করেছি যে আসলে মানুষকে এটাই বোঝানোর যে আসলে এটা এতটাই এইটাই এতটাই স্বাভাবিক যতটা স্বাভাবিক আমাদের চোখের কান্না এটা যতটাই এতটাই স্বাভাবিক যতটা আমাদের নাক দিয়ে সর্দি বের হয় অতটাই স্বাভাবিক সেটা বোঝানোর জন্যই আসলে আমি লেখাটা লিখেছি এই আর কি ধন্যবাদ দীপা এখানে প্রশ্ন এসেছে প্রশ্ন এই যে আমি বলি না যে ওইম্যান চ্যাপ্টারে কিছু মানুষ থাকে যারা সবসময় সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে যে আজকে আমরা যে আলোচনাটা করছি অলরেডি শুরু হয়ে গেছে সমালোচনা এখানে একজন বলেছেন পিতৃতন্ত্রের বাইরে সমাধান কি মানে আমার আপনাদের মতে পিতৃতন্ত্রের বাইরে কোন তন্ত্রে আমাদের সমাজের সমাধান হ্যাঁ এটা পাপ প্রশ্নের উত্তর দেবে তো সাথে আরেকজন লিখেছে যে মাইক দিয়ে মাসিকের কথা বলে বেড়াতে হবে দীপাই তাহলে প্রথম বলুক তারপর পাপু দিদি আমি একটু মানে কথাটা জানতাম যেরকম একটা প্রশ্ন আসবে কারণ আমি যখনই যেখানেই কথা বলতে চাই যতটা না ছেলেরা আমাকে বাধা দেয় যে আমি কেন এই বিষয় নিয়ে কথা বলছি মেয়েরা তার চেয়ে বেশি বাধা দিয়েছে ব্যাপারটা এরকম যেমন অনেক ফেসবুকে অনেক গার্লস গ্রুপ আছে যে সেখানে মানে মায়েদের গ্রুপ আছে তো এরকম আমি যখন মানে মা হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলাম নতুন মা হলাম এরকম অনেক প্রায় বিশ থেকে বাইশটা গ্রুপের মধ্যে আমি ঢুকলাম যে আসলে সেখানে কি নিয়ে আলোচনা হয় কি দেখে এবং এই সময় আমি একদম এখন যেরকম আমরা গৃহবন্দী অবস্থায় আছি তখন আমার অবস্থাটা একটু নাজুক ছিল দেখে আমিও তখনও গৃহবন্দী ছিলাম প্রায় ন মাসের মতো তো তখন আসলে কোনো কাজ ছিল না দেখে আমি গ্রুপগুলাতে এবং যখনই দেখতাম যে এ বিষয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই তখনই সবাই বলে যে মানে ছেলেদেরকে জান যখন আমি লিখলাম যে তুমি তাহলে তোমার বাবাকে বলো বা ভাইকে বলো তখনই এরকম একটা ইয়ে আসতো যে এটা আমি কিভাবে ভাইকে বলবো 
বা কিভাবে আমি আমার বাবাকে বলবো তো এইসব নিয়ে যখন আলোচনা হলো এবং তারপরে আমি বিভিন্ন জায়গায় লেখা শুরু করলাম যে আমাদেরকে কেন ছেলেদেরকে জানাতে হবে কেন আমার হাজবেন্ডকে জানাতে হবে কেন আমার বাবাকে বলতে পারতে হবে যে আমার প্যাড লাগবে তো তখন দেখলাম আমার আমি তিন চার লাইনে হয়তো লিখছি তারপরে হয়তো একশোটা কমেন্ট এসছে কিছু কমেন্ট পজিটিভলিও এসছে না আসেনি একদম সেটা বলা বলবো না কিন্তু নেগেটিভ কমেন্ট এসছে অনেক বেশি যেহেতু সেটা মেয়েদেরই গ্রুপ এরকম দেখা গেল যে আমি যে বিশ বাইশটা গ্রুপে ঢুকলাম এরকম চার পাঁচটা গ্রুপ থেকে আমাকে আমি মানে যেহেতু একটু বেশি মানে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে কথা বলছিলাম তখন আমাকে তিন চারটা গ্রুপ থেকে ব্যান করে দিল যে আমি কেন এভাবে ইনসিস্ট করছি কেন বলছি যে ছেলেদেরকে জানাতে হবে কেন বলছি যে আমি আমার ছেলে যখন বড় হবে বা আমার ভাই যখন বড় হচ্ছিল তখন আমার মা জানায়নি বাট এই ভুলটা আমি করব না এরকম করে কেন কথা বলছি এবং দিদি আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে মিডিয়াতে কাজ করছে এরকমও দুই একজনকে আমি পেয়েছি যারা বলেছে যেটা আসলে এভাবে মাইক দিয়ে বলার কিছু না অবশ্যই মাইক দিয়ে আমি বলবো না যখন আমার ক্লাস সেভেন এইট নাইন টেনে আমার পিরিয়ড হয়েছে আমি অবশ্যই মাইক দিয়ে বলবো না কিন্তু আমার পরিবারে আমার বাবা আমার ভাই হোক এবং আমার স্কুলে আমার যে টিচার আছে আমার যে প্রত্যেকটা স্কুলে এখন শারীরিক শিক্ষা একটা বই আছে তো যখন পিরিয়ড হয় আমরা জানি তখন একটু মানে অত ভারী কাজ বা খুব অ্যাক্টিভ থাকা যায় না তো তখন আমার যদি সেই শিক্ষক পুরুষ হন তাহলে তাকেও জানতে পারতে হবে যে আসলে ও এখন এই কাজগুলো করতে পারবে না ওকে আমি দু তিন দিন রেস্ট দিই করতে পারবে না তাও আবার কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে সবাই করতে পারে না তা না কেউ কেউ করতে পারে না কারণ পিরিয়ডের সময় প্রচন্ড পেটে ব্যথা হয় অনেকের অনেকের মাথা ঘুরায় অনেকে বমি বমি করে তো তাদের জন্য পারা যাবে না কিন্তু যে সুস্থ থাকে যার কোনো সাইড ইফেক্টস নাই সে কিন্তু স্বাভাবিকই একটা মানুষ তো এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেটা আসলে ছেলেদের কাছ থেকে যত বাধা আসে মেয়েদের কাছ থেকেও কিন্তু মনটাও কমও আসে না শিক্ষা দেবে শিক্ষিত করবে তা না আমরা বলছি যে স্কুলের কারিকুলামে যে সময়টা আমি জানি না এখনকার কারিকুলামে কি ছেলে মেয়েরা একসাথেই সেটা পড়ে কিনা আমাদের সময় যেটা ছিল গার্হস্থ বিজ্ঞান বলে একটা সাবজেক্ট ছিল সেইখানে মেয়েদের স্কুলের ক্ষেত্রে যেটা পড়তে এটার জন্য হচ্ছে যে বোর্ডে ফাইনাল পরীক্ষা যে মার্ক অ্যাড হবে সেটা কিন্তু হয় না ফলে সেটি আর টিচাররাও পড়াচ্ছে না এবং মেয়েরাও হচ্ছে তাদের মতো করে লজ্জার জায়গাটার মধ্যে বাসায় এসে মার কাছে দিলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মারা সেই জায়গাটাতে পড়াচ্ছেন না যে এটা তোমাদের পড়তে হবে না বা এটা হচ্ছে এরকম ভাবে যাও ফলে এই জায়গাটা যতখানি যে কারণে যে প্রয়োজনে হচ্ছে ছাত্রদের কাছে নিয়ে যাওয়া সেটি কিন্তু প্রপার ইউটিলাইজ হচ্ছে না এক আর আমি ওই প্রশ্নের জবাবটা দিতে যাই যে আমরা আসলে পিতৃতন্ত্রের বদলে কি আমরা অন্য কোনো তন্ত্র চাই না আমরা হচ্ছে মানুষের একটা মানুষের কল্যাণের জন্য একটা তন্ত্র যেটি হচ্ছে তন্ত্র বলা যাবে না গণতন্ত্রের কথা বলি কিন্তু গণতন্ত্র আমাদের দেশের মতো জায়গায় গণতন্ত্র হচ্ছে সম্ভব না ফলে আমরা মানুষের মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখবার যে জায়গাটা সেখানে নারীকে পুরুষকে সেটি দেখবার জন্য নয় মানুষ হিসাবে মানুষকে সম্মান করবার জায়গা মানুষ হিসাবে মানুষকে হচ্ছে তার সুযোগের জায়গাটা সমতার জায়গাটা চাই আমরা পিতৃতন্ত্রের বদলে নারীতন্ত্র চাই না বলি না আমরা নারীবাদ মানেই হচ্ছে নারী যেহেতু পিছিয়ে আছে তাদের তাদের অধিকারকে বিশ্বাস করাটাই হচ্ছে নারীবাদী সুতরাং নারী নারীতন্ত্র বলেও হচ্ছে সেরকম কিন্তু কিছু নাই আরেকটা কি প্রশ্ন ছিল সুপ্রীতি সেটি যদি বলো শুনতে পাচ্ছি না আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে মাইক লাগিয়ে বলার কোন প্রয়োজন আছে কিনা যে আমাদের সিক্রেট বলে তো একটা জিনিস ছিল সেটা নাকি হারিয়ে গেছে এটা সিক্রেট হবে কেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি বলতে চাই সেটা হলো যে আপনি যখন জন্মেছিলেন সেটি কি কোনো সিক্রেটের বিষয় ছিল মানুষ যে জন্মায় আপনার যে জন যিনি বলছেন তিনি যে জন্মেছেন আমি যে জন্মেছি এটি কি কোনো সিক্রেসের বিষয় ছিল 
আমি জন্ম হওয়ার পরে কি বলেছে যে আমি একটা কন্যা সন্তান প্রসব করেছে আমার ভাই জন্মার সময় আমার একটি ছেলে প্রসব করেছে সো সেটি যদি হচ্ছে সিক্রেসির বিষয় না থাকে তাহলে এটি কেন সিক্রেসির বিষয় হবে এটির মধ্য দিয়ে তো আপনার আমার জন্ম এইটা তো ভুলে গেলে চলবে না যে আমার আমি বলেছি যে আমার মার মাসিক হয়েছিল দেখে আমি জন্মেছি সুতরাং সেটিকে যদি আমরা মেনে নিতে পারি যে আমার মার সন্তান গর্ভবতী হয়েছেন প্রসব করেছেন সেটাকে যদি মেনে নিতে পারি তাহলে এটিকে আমি কেন হচ্ছে এটিকে আহ মাইকে জানান দিয়ে জানাবো না এটি তো হচ্ছে শুধুমাত্র নারীর বিষয় না এটি একটি হচ্ছে জন্মকে জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে হচ্ছে পরম্পরার মধ্য দিয়ে টিকিয়ে রাখার বিষয় আপনার যদি আজকে মাসিক না হয় আপনি কিন্তু সন্তানের জননী হতে পারবেন না সুতরাং এটি হচ্ছে একটা সমাজকে টিকিয়ে রাখবার বিষয় মানব কুলকে টিকিয়ে রাখবার বিষয় এখানে তো গোপনীয়তার কিছু নাই আপনার হচ্ছে নাক দিয়ে সর্দি পড়ে সেটা কি আপনি কেউ হলে কি বলেন যে আমার সর্দি হয়েছে আপনার মুখ দিয়ে হচ্ছে কাশি বেরোচ্ছে আপনি বলছেন কি হচ্ছেন কাশি বেরোচ্ছে সেটিও একটা প্রাকৃতিক বিষয় এটি একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া আমার মাসিক হয়েছে এটি তো হচ্ছে লুকিয়ে রাখবার কিছু না এটিও হচ্ছে আপনার সে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আসবে সুতরাং এটি নিয়ে আমি আরেকটা আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই যেটি হচ্ছে দীপা বলেছে যে আসলে মেয়েরা বেশি কথা বলে আমি কি আমরা কিন্তু সবসময় মনে করি যে যারা এডুকেটেড তাদের ভিতরে সচেতনতার জায়গাটা অনেক বেশি কিন্তু আমি গ্রাসরুট লেভেলে যেহেতু কাজ করেছি আমি দেখেছি একেবারে অ্যাডোলোসেন্ট মেয়েদের জায়গার থেকে এবং ম্যারিড অ্যাডোলোসেন মেয়ে এবং তাদের শাশুড়িদের সাথে আমি কাজ করেছি আমরা সরাসরি এইগুলা নিয়ে যখন প্রথম কথা বলেছি কিন্তু কথাগুলা যখন বুঝিয়ে বলেছি তারা কিন্তু নিজেরাই বলেছে যে আমরা এতদিন জানতাম না এই বিষয়গুলা এবং জানি না দেখে বলতে পারি না এগুলো তো আমারই বিষয় সে তাকে যখন বোঝানো যায় যে এটি হচ্ছে আসলে মানুষের বিষয় এটি আমার বিষয় তখন কিন্তু আর এই জায়গাটা থাকে না যে মেয়েরাই এটার বিরুদ্ধে কথা বলবে এখানে বলবার জায়গাটা বোঝাবার জায়গাটা একটা বড় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং এটি হচ্ছে সেই কারণেই এটি মানুষের বিষয় মাসিকটা হচ্ছে শুধুমাত্র নারীর বিষয় না এটি মানুষের বিষয় এটি টিকে থাকবার বিষয় এটি মানুষ হিসাবে জন্মানোর বিষয় সুতরাং আমি এটাকে মনে করি যে মাইক দিয়ে বলারই বিষয় কারণ আমি এটিকে মনে করি এটি আমার একটা ক্ষমতা এটির কারণেই আমি সন্তান গর্ব গর্ব গর্ভবতী হতে পারি আমি সন্তান প্রসব করতে পারি সুতরাং এটি আমার একটা ক্ষমতা এই ক্ষমতাকে মানুষ প্রকাশ করে আমিও সেই ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে চাই নারী হিসাবে আমার এই ক্ষমতাটাকে অবশ্যই যে যখন মানে এটাকে বলে যে আমরা যখন ঋতুবতী হই হ্যাঁ যখন আমাদের মাসিক হয় তার মানে কি আমার শরীরের সবকিছু ঠিক আছে আমি মা হতে পারবো আমি ভবিষ্যতে মানে আরেকটা প্রজন্মের জন্ম দিতে পারবো তাই না তো সেইটা কিন্তু সেলিব্রেট করা উচিত এবং বাইরের বিশ্বে কিন্তু সবাই সেলিব্রেট করে এবং বাংলাদেশেও এখন কিন্তু মানে সেটা হচ্ছে খুব গতিগত ফ্যামিলিতে সেটার মানে চেঞ্জ গুলো আসছে বেশি বেশি আসছে না কিন্তু হচ্ছে ধীরে ধীরে হচ্ছে আমি আমার কথা বলতে পারি আমি তো আমার মেয়েকে হচ্ছে ছোট ওর যখন ও যখন সাত আট বছর তখন থেকে তাকে হচ্ছে আমি মোটিভেশনটা দিয়েছি যে এরকম মেয়েদের এরকম একটা ব্যাপার ঘটে তোমারও ঘটবে এবং তার যেদিন প্রথম মাসিক হলো সে সেদিন সুন্দর একেবারে নির্ভয়ে আমার কাছে এসেছে যে আমাদের দুজনকে ভোর বেলায় আমার আছে আর তার বাবাকে জেগে জাগিয়েছে বলছে যে মা ওটো আমার মা পিরিয়ড হয়েছে আমাকে প্যাড দাও এবং তার বাবাকে বললো যে তুমি আমার জন্য প্যাড নিয়ে আসবে এই যে বলবার মতো সহজ করবার যে পরিবেশটা দরকার সেটি কিন্তু অবশ্যই হওয়া প্রয়োজন এবং সেদিন আমি অফিস থেকে ফেরার পথে আমি তার জন্য কে কেনে আমি সেলিব্রেট করেছি বলেছি যে এতে তোমার একটা নারী হয়ে উঠবার প্রথম ধাপ একটা তুমি লাভ করলে সুতরাং এটিকে আমরা সেলিব্রেট করবো এটি কখনো তোমার বন্ধুদের সাথেও বলবে এবং আমি কি করতাম ওই চটি বইগুলা এনে নিয়ে ওদের স্কুলে পাঠাতাম ওর বন্ধুদেরকে হচ্ছে স্টাডি সার্কেলে অথবা আমার বাসায় ওরা খুব ওর বন্ধুরা খুব ফ্রি ফিল করে আমার বাসায় আসলে আমি বইগুলো ওদের পড়তে দিতাম যে তোমরা এগুলো পড়ো এবং এরকম পড়ে হচ্ছে হয়তো বা সব বাড়িতে তার প্যারেন্টসরা একরকম না কিন্তু একটা সুযোগ যেহেতু আছে আমি কিন্তু আমার মেয়ের মাধ্যমে ওদের বন্ধুদের কাছে আমি এগুলা এই ইনফরমেশন গুলা পৌঁছাতাম ফলে কিন্তু হচ্ছে এটিকে সে কোনো ব্যাপারই মনে করে না তখন আমি কিন্তু রিয়েলাইজ করতে পারি যে আমার সময় কি হয়েছিল আর আমার মেয়ের সময় কি হচ্ছে এই যে জানা না জানার মধ্যে যে তফাতটা সেটা কিন্তু হচ্ছে একদম আমার লাইফের মধ্যে দিয়ে আমি দেখতে পেয়েছি যেটি কতটা সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তোলা যে কত জরুরি 
আমাদের সাথে এখন যোগ দিয়েছে আমার যে প্রভা প্রভাকে আমি আসতে বলেছিলাম প্রভাকে আমি একটু অ্যাড করে নিচ্ছি প্রভা আজকে সারাদিন লাইভ করেছে আমি দেখেছি সেগুলো মোটামুটি এবং নিশ্চয়ই মানে সেটা তারপরে আমি চাই যে যেহেতু সে দীর্ঘদিন ধরে মানে মানে আন্দোলনটা করছে কাজে আমি প্রভার কাছে এখন প্রশ্নটা করি যে এই যে দীর্ঘদিন ধরে মাঠে ঘাটে আন্দোলনের মানে রেজাল্ট কি পেয়েছিস আমি তো তুই করে বলি কাজে আমি আর এখানে আপনি বা তুমি করে বলতে পারছি না ফেসবুক পোস্টে তুমি ওটা ছাপিয়ে দিয়েছিলে তো তখনই এর পরপরই হচ্ছে আসলে কাজগুলো কিন্তু পরপর শুরু হয় আমি আমি নিজে হচ্ছে ওই যে ওয়াহিদা আপার একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম সেটাও তুমি ছাপিয়েছিলে আবার আমারও ফেমিনিজম বাংলাতে ছাপানো হয়েছিল ব্লগে তো এরপরে কাজগুলো শুরু হয় তো তখন দু সালে যখন কাজ শুরু করি এবং দু সালে আজকে পাঁচ বছরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে গালি কম খাই এখন আগে খুব গালি খেতাম এখন গালি কম খাচ্ছি আর আমার চারপাশে প্রচুর তরুণ দেখছি যারা যুক্ত হয়েছে আজকেও আমি দুজন ছেলের সঙ্গে কথা বললাম একজন ছেলের সঙ্গে লাইভেই আসলাম তারা উইচি নামে একটা প্রকল্প শুরু করেছে এই করোনার সময়কালীন মেয়েদের কাছে কি করে স্যানিটারি প্যাড পৌঁছে দেওয়া যায় তো একটা ছেলে হয়ে এই ইনিশিয়েটিভ গুলো নিচ্ছে আহ তো এটা এটা আমার জন্য অনেক আশা ব্যঞ্জক এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কুসংস্কার কিছু জিনিসগুলো ছিল চারপাশে সেগুলো এখন খুব একটা নেই স্কুল কলেজে যখন ওয়ার্কশপের প্রোগ্রাম গুলো করতে চাই পাপু আপা খুব ভালো জানে এগুলো পাপু আপার সঙ্গে শেয়ার হয়েছিল যে মেয়েরা এখন প্রচন্ড হচ্ছে নিজে কথা বলতে চায় তারা জানতে চায় তারা পার্টিসিপেট করে প্রথমে প্রচুর লজ্জা হয়তো পাচ্ছে ওটা একটা ওই যে সারা সারা সময় ধরে যে সমাজ সারাক্ষণ শিখিয়ে এসছে এই বিষয়টা লজ্জা পেতে হবে সেটুকি লজ্জা কিন্তু যখনই ওর লজ্জাটা ভেঙে দেওয়া হয় তখনই নিজেকে এক্সপ্রেস করা শুরু করে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে আসলে আমি দেখেছি যে ধর মধ্যবয়স্ক যারা বিশেষ করে স্কুলের টিচাররা বারবার একটা স্কুলে গিয়ে যখন টিচারদেরকে বললাম যে প্লিজ আপনারা একটু নিজেদের মাসিকের গল্প করেন মেয়েদের কাছে তাহলে হচ্ছে মেয়েরা সাহস পাবে তখন তারা কেউ আসছিল না তো আমার মনে হচ্ছে যে তরুণদের মধ্যে ট্যাবুটা ভাঙার একটা বিশাল আগ্রহ আছে যেটা হচ্ছে আমাদের আগে জেনারেশনে অনেকটা কম এখনো হচ্ছে সেটা নিয়ে একটা রাগ 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 ঢাক ঢাক গুড় গুড় এরকম টাইপের অবস্থা একদম একদম এটা খুব হ্যাঁ এটা খুবই একটা ভালো জায়গাটা কারণ আমিও এটা খেয়াল করছিলাম মানে আমি যে মানে তোর এই যে কাজগুলো শুরু হলো তারপর প্রতিটা ধাপে কিন্তু খেয়াল করেছে যে কিভাবে যাচ্ছে যে একটা স্কুলে খুব সম্ভবত ওই ছবিটা ছিল যে সবগুলো মেয়েই হিজাব পড়া ও একটা স্কুলে গিয়েছিল কোথায় আমি যাই না তো সেইখানে সবাই কথা বলছে তো এটা কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার যে আমরা যেখানে কোনো দিন স্কুলে কোনো কথা বলি না ইভেন আমাদের বন্ধুদের মধ্যেও যে খুব একটা এটা নিয়ে কথা বলতাম তা না কিন্তু হ্যাঁ আমি দেব তো সেইটার জায়গায় আজকে এই কথাগুলো বলছে এবং প্রভা যেত তার মানে ছেলে বন্ধুদের সাথে নিয়েই এবং সেই মেয়েরা সবার সামনেই টিচারদের সামনেই কথা বলছে এটা খুবই পজিটিভ একটা দিক যদিও আমাদের এই সতেরো আঠারো কোটি মানুষের দেশে এটা খুবই মানে কিছুই না কিছুই না ধরতে গেলে কিন্তু আশা করি যে এই যে আজকে যেমন সারাদিন ধরে অনেক লাইভ হচ্ছে অনেক কথা হচ্ছে অনেক লেখালেখি হচ্ছে এবং এটা আমরা কিন্তু শুধুমাত্র একটি দিনকে কেন্দ্র করে আমরা লিখি না এটা আমাদের সারা বছরের এটা আমাদের একটা এজেন্ডা আমাদের নারীবাদেরও এজেন্ডা যে আমরা হ্যাঁ মেন্সট্রাল হাইজিন নিয়ে কথা বলি আহ ইভেন স্যানিটারি প্যাড নিয়ে কথা বলি মানে যে যেটা মানে যাতে আমাদের স্যানিটারি প্যাড গুলো সহজলভ্য হয় সেটা নিয়ে আমি প্রভাকে নিয়ে মানে একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে ব্র্যাক ওরা আয়োজন করেছিল সমস্ত যারা ওই যে বানায় স্যানিটারি প্যাড যে সব কোম্পানি গুলো সবাইকে ডাকা হয়েছিল যে কে কত কম মূল্যে দিতে পারে স্যানিটারি প্যাড তো আমি জানি না সেটার আউটপুটটা আসলে কি হয়েছে মানে রেজাল্ট কি কত সস্তায় দিতে পেরেছে আমার কতটা বিশ্বাস হয় না যাই হোক হাত তুলেছে নাহিদ দীপা আমি দীপাকে একটু বলছি বলো 
बरिशाल बरगुना पाथर घाटा एकदम कि बना दुर्गत अंचल गुल स्कूले प्राय चार शताधिक स्कूले फिगार मन नहीं स्कूल ए मद्रास प्रोजेक्ट चालू छो प्रोजेक्ट क्या मानसिकालीन समय पार करते चैप्टर गो के परिवर्धन मान कि टीचारा मद्रास शिक्षक खूब बस कनेक्टिवलि कथा बोलते ढुकते मान ओपासम बाधा आसने शंकित ही थकत क कतटुकुनेकालीन समस्या गुरु सम्पर्क जाने तक देखा गया सबा एक प्रथम दुई बचर आगे जो जरा शुरू कर खूब संकोच छो मे बरगुन ढाका शहर स्कूले मान एक ही नतून जिन जानते पे तक क्लाब कर नेतृत्व उद्योग पप्पू दीदी दाम अनेक समय दाम पोछते पर मान पाई ना मान एक ग्रामे दिखे जो जावा एक प्रत्यंत अंचले जो जावा जाए तक दाम आटकाय खूब सहजलभ्य जो जगह फार्मेसी पावाने फार्मेसी पावाने कथाने मेरे स्नो पाउडार लिपस्टिक बिक्री है चौहदर मध्य ही सचेतन कतटुकु दाम अनेक वितर्क प्रतिबार बजेट आसले मैं कथा बोली क्यों दाम क्यों टैक्स देवा क्यों एक्सट्रा टैक्स पलिसी लेवे क्या कर दरकार आज कारण जरा टैक्स गो देखिए मिनिस्ट्रल कप नहीं क्या कर मिनिस्ट्रल कप बहरे थे आनसी एक पार्सेंट टैक्स दिए आनते कारण इलास बहुल पन्न्य मैं मिनिस्ट्रल हाइजिन अपनी मेनटेन कर रिक्शावाला चिंता करें से सारा मासे सीगारेट खाए बड़ी खाए 
বিড়ি খেয়েও সে হয়তো তিনশো চারশো পাঁচশো টাকা ডেইলি দশ টাকাও যদি খায় একটা বিড়িও যদি খায় তাহলে কিন্তু তার মাসে তিনশো টাকা লাগছে কিন্তু তারই বউ যখন বলবে যে আমার এক প্যাকেট প্যাড লাগবে যদি আমি জয়া স্যানিটারি প্যাডের কথাই বলি ষাট টাকা করেও যদি তার লাগে তার হয়তো তিন প্যাকেট লাগবে মানে একশো বিশ টাকা মানে একশো আশি টাকা লাগবে সেইটা কিন্তু সে কেনার ক্ষমতা তার রাখে না তার স্বামী তাকে কিনে দিবে না আর যেহেতু তার ওই ক্রয় ক্ষমতাটা নাই আমাদের সামগ্রিক আমাদের যেহেতু মেয়েদের সেই শক্তিটাই নাই তাদের এম্পাওয়ারমেন্ট নাই তাদের কেনার এবিলিটি নাই তো সে কিন্তু নিজে চাইলেও কিনতে পারছে না তো সেই পরিবার যে পরিবারে আমরা দামের কথাও যদি ওখানে মানে এই আমি কথাটা বলতে চাই যে সিগারেট কেনা একজন লোকের কাছে একজন রিক্সালার কাছে মনে হবে যে এটা তো আমার প্রয়োজন আমার লাগে কিন্তু তারই বউ বা তারই মেয়ের যখন মনে করে যে আমার মেয়ের জন্য লাগবে একশো আশি টাকার বা দুশো টাকার প্যাড লাগবে ওরে বাপরে এটা কেন দরকার তোমার তো তেনাই আছে তুমি সেটা ব্যবহার করো তো আমাদের মাইন্ডসেটটা আসলে খুবই স্ট্রিক্ট হয়ে আছে যে আমরা বিড়ি খাওয়াকে সাপোর্ট করতে পারি যেটা আমার শরীরের জন্য খারাপ ক্যান্সার হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু যে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করলে আমার জরাই মুখ ক্যান্সার হবে না বা আমার অন্য সমস্যাগুলো হবে না সেগুলো আমাকে বিলাসিতা মনে করছি কেন করছি আমি জানি না এবং এইটা হচ্ছে যে সরকারি ভাবেও তো তুমি বললেই যে এটাকে বিলাস দ্রব্যের মধ্যেই ঢুকে দিয়েছে স্যানিটারি প্যাড এবং তোমার এগুলো যে কারণে এটার মানে যে যেগুলো বাইরে থেকে আনা হয় সেগুলোর উপর একটা বিশাল ট্যাক্স প্যাডের ব্যাপার থাকে আর বাংলাদেশেও তো এখন পর্যন্ত স্যানিটারি প্যাড খুব একটা সুলভে পাওয়া যাচ্ছে না যেটা মেয়েরা এই যে আমাদের গার্মেন্টস যে মানে মেয়েরা কাজ করে তারা কিন্তু যথেষ্ট মানে যে আইটুকুই করে সেখানে কিন্তু মানে স্যানিটারি প্যাড কেনা তার জন্য কঠিন কিছু না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওই যে ওই সচেতনতা টুকুই থাকুক বা আমার জন্য কেন দরকার এই এটা কেনার মানে এই যে এটা যে তার কত জরুরি এই এই জায়গাটায় আসলে আরো অনেক অনেক বেশি কাজ করতে হবে না হলে এই ওইখানেও একটা টেবু কাজ করছে এই যে টাকা খরচ করার একটা টেবু যে এটা আসলে আমাদের দরকার আছে কিনা তাই না পাপ হ্যাঁ আমি হচ্ছে সেটির মধ্যে আমি এক ডজন ডিম কিনবো সেটির পরিকল্পনা থাকবে কিন্তু প্রত্যেকটা মাসে তো হচ্ছে একটা নারীর তার মাসিক হয় সেই মাসিকের প্যাডেটটা কেন হচ্ছে আমি আমার পরিবারের সেই পরিকল্পনার মধ্যে থাকে না যেটার জন্য একটা বাজেট থাকা দরকার সেই বাজেটটা হচ্ছে আমরা রাখতে চাই না যেটি আমার কথাটা অলরেডি বলে দিয়েছে দীপা যে সিগারেট কিনবে বাইরে গিয়ে চা খাবে সেটির জন্য হচ্ছে তার বাজেট বরাদ্দ ঠিক আছে কিন্তু বাড়ির ভেতরের যে তার স্ত্রী আছে তার কন্যা আছে তার জন্য সেই জায়গাটা হচ্ছে এটা তখন বিলাসী তার একটা পর্যায়ে পড়ে যায় আর আরেকটা আমি মনে করি যে আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী নারীর এবং তার মধ্যে হচ্ছে হচ্ছে এই মানে ঋতুবতী অর্থাৎ যাদের মাসিক হয় সেই একটা বড় সংখ্যক নারীর জন্য হচ্ছে যখন মাসিক ব্যবস্থাপনাটা আছে তখন তো এটি স্বাস্থ্যের একটি অঙ্গ আমরা এটিকে শুধুমাত্র আমি বলবো যে যৌন এবং প্রযোজন স্বাস্থ্য প্রজনন স্বাস্থ্যের মধ্যে ফেলে রাখতে হবে না এটিকে স্বাস্থ্যগত যেহেতু এটি প্রতি মাসে হয় সুতরাং একটি স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্যগত অধিকার হিসেবে তাকে হচ্ছে দেখ দেখাটা খুব জরুরি বলে আমি মনে করি আর এটির জন্য সে কারণেই বাজেট থাকাটা খুব জরুরি আমি স্বাস্থ্য খাতে অনেক কিছুতে বাজেট ধরছি কিন্তু নারীর স্বাস্থ্য খাতে হচ্ছে স্বাস্থ্য খাত হিসেবে এই মাসিককে দেখে তার জন্য হচ্ছে আলাদাভাবে বাজেট করাটাও হচ্ছে এটি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে আনা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি আর এটিও হচ্ছে কারণ আমার খেতে হয় যেরকম আমাকে আমার জন্য ওষুধ কিনতে হয় ওষুধটাও কিন্তু ম্যান্ডেটরি সেটা আমি কিনে আনছি কিন্তু আমার মাসিকটাও যে জরুরি এটি হচ্ছে আমি তখন এটিকে আমি ধরছি না আমার মেডিসিনের মতো করে সুতরাং এটিকে মেডিসিনের মতো করে দেখেই আমার এর জন্য বাজেট বরাদ্দটা করাটা খুব জরুরি পারিবারিক ভাবে এবং রাষ্ট্রীয় ভাবেও এর জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দটা খুব জরুরি মনে করি আমি এখানে একজন প্রশ্ন করেছে যে আমার ছেলে ক্লাস সিক্স এ পড়ে আমি নিজে এখনো যথেষ্ট দোটানায় আছি যে 
আমার এই বিষয়টা নিয়ে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে কিভাবে তাকে বলবো আমি জানি না কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির কথা বলতে চাচ্ছে তবে ক্লাস সিক্স এর ছেলে পড়ে তাকে বিষয়টা অবশ্যই বোঝানো যায় যদি ঘরে আরো মেয়ে থাকে সেটা মানে জানানোটা খুব জরুরি আমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে একটু মানে অ্যাড করতে চাই আমার মেয়ে ছেলের বয়সে ডিফারেন্স পাঁচ বছর কিন্তু আমি বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশে যখন আমার মেয়ের দেশে থাকতো আমি আমার ছেলেকে দিয়ে প্যাট কেনাতে পাঠাতাম এটা আমি ইচ্ছাকৃতই করতাম হ্যাঁ যে যাও তুমি প্যাট কিনে নিয়ে আসো দোকান থেকে এবং এটা সে প্রথম দিন দেখলাম যে ছেলেও একটু মাথা নিচু করে সে লজ্জা পেয়ে পেয়ে নিয়ে আসছে তার মানে সে জানতো বিষয়টা কিন্তু সে একটু লজ্জা কিন্তু সেকেন্ড টাইম কিন্তু আর লজ্জা টজ্জা পায়নি সে এনে দিয়েছে মানে আমি জাস্ট বলেছি তোমার কিন্তু একটু ফার্মেসিতে যেতে হবে বললেই সে বুঝে গিয়েছে खुब अस्वस्ती बोध कर कारण तरह दादू बोले एग्लो लुकिए रखार विषय कथा बोलार कि এটি হচ্ছে আপনার একটা দায়িত্ব নৈতিক দায়িত্ব যে আপনার কন্যাকে এই বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া ও ষোলো বছর ওর হয়ে গেছে আগে ও হয়তো বা জানে কিন্তু যেটি হচ্ছে আমাদের দীপা বলছিল যে আসলে মাসিকটা কি এই প্রক্রিয়াটা কোন প্রক্রিয়া হয় সেটাই তো আমরা জানি না আমাদের প্রত্যেকের মাসিক হচ্ছে বুঝতে পারছি যে প্রতি মাসে আমাদের একটা রক্তক্ষরণ হচ্ছে আমাদের জনিপদ দিয়ে এইটুকে যথেষ্ট কিন্তু এটার যে হরমোনগত একটা বিষয় আছে এটার যে সায়েন্টিফিক একটা ব্যাখ্যা আছে এটি কোনো এডুকেশনের মধ্য দিয়েও আমরা পাই না ফলে কোনো মানুষের কাছে এটার সঠিক তথ্যটা হচ্ছে নাই কিন্তু সেটি জানাটা প্রয়োজন এবং এই কারণে আপনার ওই মেয়েকেও হচ্ছে বোঝাতে হবে আপু যে এটি হচ্ছে প্রতিটা মেয়েরই একটি শারীরিক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং এটিকে জানবার বুঝবার এই কারণে প্রয়োজন যে তাকে ভবিষ্যতে মা হতে হবে এই এই না জানার কারণে অনেক অনেক ধরনের হচ্ছে ইয়ে বাহিত ছত্রাক জাতীয় হচ্ছে সংক্রমণ হয় সেটার কারণে সে অনেক ধরনের ভুগতে হতে পারে তার মা হওয়ার ক্ষেত্রেও হচ্ছে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে এবং তার সারা জীবন যতদিন পর্যন্ত তার হচ্ছে মেনোপোজের মধ্য দিয়ে যা মেনোপোজের হওয়ার আগ পর্যন্ত তার এই ধরনের নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা হতে পারে মাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেই কারণেই তার জানাটা প্রয়োজন তার দাদি তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি ওনারা আগের দিনের মানুষ ওনাদের কাছে এটি অনেক গুরুত্ব ছিল না কিন্তু এই যুগের একটা কিশোরী মেয়ে হয়ে একটা আধুনিক তথ্য তার কাছে থাকাটা খুব জরুরি সেই জন্য আপনার মেয়েকে আপনি বোঝাতে বোঝাবেন এবং তাকে এই বিষয়ে বই পড়তে দেবেন যাতে করে সে এখন অনলাইনে খুললে হাজার হাজার ইনফরমেশন আছে সে জানবে সে এই যুগের মেয়ে এখন হচ্ছে ডিজিটাল যুগের দেশ এবং গ্লোবাল শিশু এরা ষোলো বছরের এরা শিশু এই গ্লোবাল শিশুদের কাছে যদি গ্লোবাল ইনফরমেশন না থাকে তাহলে তো তার লাইফের হচ্ছে অনেক গ্যাপে পড়ে যাবে সুতরাং এই গ্যাপটা থেকে তাকে বের হয়ে আসার জন্যে তাকে অবশ্যই হচ্ছে এই বিষয়গুলোকে আপনার নলেজ গুলা দিতে হবে তাকে এবং তাকে সেইভাবে মোটিভেশনের মধ্য দিয়ে আনাটা খুব প্রয়োজন এটি শুধুমাত্র আমি বারবার বলি এটি শুধুমাত্র মেয়ের বিষয় না এটি মানুষের বিষয় এটি নারী পুরুষ আমরা গত কয়েক বছর ধরে কথা বলছি আমরা এ নিয়ে আরো কথা বলতে থাকবো একসময় হয়তো এই বেরিয়ার গুলো ভাঙবে যে দাদিকেও বুঝতে হবে যে সময়টা পাল্টে গেছে আগের সময় আর নেই আরেকটা জিনিস বোঝানো উচিত কথায় ওইসছে যে এটা দূষিত রক্ত না এটা কি কেন মানে দূষিত রক্ত বলছে এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা রক্ত যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে এবং এই সময় আমাদের পুষ্টিকর খাবারটা প্রয়োজন যাতে যে করছি সেটা আমরা যাতে আবার গেইন করতে পারি কারণ এটা আমি ভালো থাকলে আমার পরিবার ভালো থাকবে আমার আমার পরিবার ভালো থাকবে আমার দেশ ভালো থাকবে 
সবটা আসলে একটা আরেকটার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হ্যাঁ এবং দূষিত রক্ত বলে যে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বাধা দেওয়া হয় যে হিন্দু ধর্মে মন্দিরে যাওয়া যাবে না মুসলিম ধর্মে নামাজ পড়া যাবে না মসজিদে তো মেয়েরা ঢুকতেই পারে না আহ এইগুলো আসলে এমনিতেও তো আমাদের যেটা হয় যে এই সময় কিন্তু একটু যারা সচেতন পরিবার এমনিতেই মেয়েরা কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই থাকে পিরিয়ড যখন হয় তখন নিজে থেকে এটা সচেতন পরিবার গুলোর কথা বলছি তারা এমনিতেই থাকে কাজে এইগুলোতে এই ছোঁয়াছুঁয়ের বিষয়টা আসলে কোন মানে বিষয় হতে পারে না আলোচনার জন্য এখন এবং আমাদের আমার মনে হয় যে সাউথ এশিয়াতে কিন্তু এটা নিয়ে একটা বিশাল আন্দোলন হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখেছি দক্ষিণ হ্যাঁ দক্ষিণ ভারতে মন্দিরে প্রবেশ করেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মানে এই যে এই জায়গাটাতেই আমি আসতে চাচ্ছি যে যখন আমি কথা বলে বোঝাতে পারবো না তখন আমাকে কিছু রেডিক্যাল ওয়েতে আগাতে হয় মানে ওই যে আঘাতটা হয় যে বলে না তোমরা কেন এই বিষয় নিয়ে কথা বলছো কথা বলছি কারণ হচ্ছে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আসলে আমাদের কথা বলা প্রয়োজন আমি এর আগেই প্রভার সাথে তোমার আলোচনাটা আমি শুনেছিলাম সেখানে এ বিষয়গুলো এসছিল রেডিক্যাল বিষয়গুলো যে প্রভা প্রশ্ন করেছিল খুব সহত তোমাকে যে এই যে এখন আমরা যে রেডিক্যাল ওয়েতে বিষয়গুলো উপস্থাপন করছি কিছু হ্যাঁ কেউ কেউ তাদের ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার বানাচ্ছে রক্ত মাখা প্যাড দিয়ে বা এটা নিয়ে কথা বলছে সেটা আসলে কতটা জরুরি এই সময় মানে আমরা কি আরেকটু রয়ে শুয়ে এগোতে পারতাম নাকি মারমার কাটকাট ওয়েতে আমাদের যেতে হবে এরপরের স্টেপে আমি যা যেতে পারবো না ফলে চোখকে কানকে হচ্ছে আমার সেই সহনশীলতার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে কিছু একটা সামনে দাঁড় করাতে হবে যেটি আমি রেডিকাল বলতে আমি এটিকে রেডিক্যাল বলতে চাই না আমি মনে করি এত আমরা অনেক দিনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আজকে এই জায়গায় এসেছি সুতরাং এর পরবর্তী ধাপে হচ্ছে ওই যে যেটি বললাম যে এটি একটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার দরকার সুতরাং সেটিকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে নতুন কিছু ধ্যান ধারণা দিয়ে এগোতে হবে এবং সেটিকে আমি রেডিক্যাল বলতে চাই না আমি মনে করি এটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটি হচ্ছে পাথওয়ে যে এর মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হবে এটা মানুষকে দেখতে যেতে হবে আগে যেরকম হচ্ছে রাস্তার মধ্যে আমাদেরই তো হচ্ছে মাসিক হলে কাপড়ের মধ্যে ভরে গেলে কত ভাবে আমরা লজ্জা পেয়ে সেই জামা ধুয়ে পেছন দিয়ে হচ্ছে ওনা দিয়ে ধরে নিয়ে যেতাম কিন্তু এই জায়গাগুলোকে এখন আমি কিছু পরিবর্তন দেখেছি যে তার বন্ধুরা ছেলে বন্ধুরা কখনো কখনো হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসে পড়ছে তারা হচ্ছে তাকে সহযোগিতা করছে প্যাড এনে দিয়ে তাকে আমি গল্প শুনেছি যেহেতু এটা নিয়ে কাজ করি ফলে অনেকের কাছ থেকে আমি এগুলো জানতে চাই ফলে এক ধরনের মানে চোখে সওয়ার একটা জায়গা কিন্তু তৈরি হচ্ছে যদিও খুবই স্লোলি কিন্তু তারপরেও তৈরি হচ্ছে তৈরি হচ্ছে বলেই হচ্ছে আমরা এই নিয়ে কথা বলতে পারছি এখন হচ্ছে অনেক পুরুষরা আমি গত করোনার আগে আমরা একটা কতগুলো রাউন্ড টেবিল করলাম হচ্ছে এই বিষয়ের উপরে সেটি হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তারা যারা হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান না তারা দেখলাম যে খুব সুন্দর করে এই বিষয়টাকে আমরা যখন প্রপারলি আমাদের দুটো স্টাডি হয়েছে রিসার্চ হয়েছে তা সেটার ফান্ডিং গুলো যখন তাদের কাছে দিলাম তারা বললো যে এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের কাছে জানা নাই সেজন্য আমরা এগুলো বলতে পারি না বাট আপনারা যখন আমাদের চোখগুলো খুলে দেন তখন কিন্তু আমরা বুঝি যে এটা প্রয়োজনীয়তাটা কতটুকু আমি হচ্ছে ডিভিশনাল লেভেলে অনেকগুলো ওয়ার্কশপ করেছি গভর্নমেন্টের অথরিটি যারা আছে তাদের জায়গাতেও আমি দেখেছি এত ভালো রেসপন্স এবং আমি সেই জায়গাগুলোর মধ্যে হচ্ছে এডুকেশন অফিসারের পরবর্তীতে আমি মনিটরিংটা করেছি যে অ্যাটলিস্ট আপনারা যদি এই ইয়ে মাসিক বান্ধব যে টয়লেট গুলা হয়েছে সেগুলাকে যদি হচ্ছে আপনারা কমপ্লিট করে প্রত্যেকটা স্কুলে আনতে পারেন আমি মনিটরিং করে দেখেছি যে সেই টিচাররা এডুকেশন অফিসাররা কিন্তু তাদের ঢেউ কিন্তু শুরু হয়েছে বলে আমি মনে করি ফলে একটা আমি আমি আগেই বলেছি যে আমি খুব আশাবাদী একটা মানুষ আমি দেখতে চাই যে আমার সন্তানরাই হচ্ছে এটার একটা নতুন পথ তৈরি করে দিবে যেটি এই সমাজকে 
দায়বদ্ধতার মধ্যে দিয়ে ফেলে দেবে এবং তারা সমাজ তখন রাষ্ট্র তখন এই দায় নিতে বাধ্য হবে এটা আমি বিশ্বাস করি যে এই সময় একবার আসবে এখানে হচ্ছে যে একজন প্রশ্ন করেছে প্রশ্ন না মানে একটা মন্তব্য করেছে যে আমাদের ছেলে মেয়েদের মনে যদি ছোটবেলায় ধর্ম বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের মানসিক পরিবর্তন সম্ভব নয় মাসিক একটা নেচারাল বিষয় এটা প্রথমে ওরে বোঝাতে হবে এখানে দূষিত বলতে কিছু নেই এটা আসলে আমাদের আলোচনাগুলোর এরিয়া পাপ হচ্ছে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ শিশু বয়সে যেন শিশুদের ধর্মের বীজ মাথায় ঢুকে না দেওয়া হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন আমরা এটা আসলে ঠিক আজকের প্ল্যাটফর্মে হয়তো আমরা এটা নিয়ে এত কথা বলবো না ওটা অন্য বিষয় সেটা তবে আমাদের আলোচনাতে আসছে বিষয়গুলো আসছে যে মানে ধর্ম কিভাবে এখানে আসলে আমাদের এই টেবুটা তৈরিতে সাহায্য করে সেটা যে কোনো ধর্ম আমরা তো কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের কথা বলছি না ধর্মগুলো কিন্তু আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করে যে তুমি এটা করবে না ওইটা করবে না তোমার এটা হ্যাঁ এবং শুধু মানে পিরিয়ড হলেই না দেখা গেছে যে তুমি মানে মানে সন্তান জন্মের পর তোমার দিয়ে একটা সময় পর্যন্ত তোমার ব্লিডিং হয় হ্যাঁ তখনও দেখা গেছে যে তোমাকে একটা মানে একটা হ্যাঁ ওই আগের দিনে দেখা যেত যে আলাদা আতুর ঘর বানানো হতো এখন হয়তো আলাদা আতুর ঘর বানায় না এখন ওই ঘরেই হয় কিন্তু ঘর থেকে সব সরিয়ে দেওয়া হয় সবকিছু জানি না মানে এগুলো তো নাহিদ দীপা অনেকক্ষণ ধরে হাত তুলছে বলো দিদি এখনো আতুর ঘর বানাই সেটা হচ্ছে আমরা শহরাঞ্চলে দেখি না কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে এখনো আতুর ঘর বানাই এবং সেটা তাদের মানে যে মানে ওরা তো গুচ্ছ গ্রামের মতো থাকে মানে এক জায়গায় কয়েকটা বাড়ি তারপরে অনেক বিস্তর দূরে দূরে পাহাড় তো তারা যে ঘরগুলো মানে আর যে ঘরগুলোতে থাকে সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে সেখানে তারা এখনো থাকে এটা বাংলাদেশেরই সিনারিও শুধু সেটা না তাদের ওখানে পার্বত্য অঞ্চলে যেটা আছে সেটা তারা স্যানিটারি প্যাড তারা আপনি একটা রিসার্চে আছে যে তারা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের মতো তারা কখনো নামই শুনে নেয় যে স্যানিটারি প্যাড বলে কিছু আছে তারা কাপড়ও ব্যবহার করতে পারে না কারণ তাদের কাপড় ধোয়ার জন্য যে পানিটা লাগে পার্বত্য অঞ্চলে সেই পানিটা তারা জোগাড় করতে পারে না তারা যেটা করে সেটা হচ্ছে খড় ব্যবহার করে মানে তারা যে শস্যগুলো উৎপাদন করে সেই শস্যের খড় ব্যবহার করে চরাঞ্চলে যেটা আছে চরাঞ্চলে পানির অভাব নাই তারা কাপড়ও ব্যবহার করতে পারে কিন্তু যারা একদম একদম ঘর গৃহস্থালীর খুব শক্তিশালী মানে শক্তি প্রয়োগ করতে হয় এরকম কাজ যারা করে তারা কাপড়ের মধ্যে বালি ঢুকিয়ে নেয় যে বালুটা রক্তটা শোষণ করে নেবে সেটা ব্যবহার করে তো এর পার্সেন্টেজও কিন্তু কম না মানে যে তারা স্যানিটারি প্যাডের নামও শুনে নাই সেরকম মানুষও কিন্তু আছে আমাদের যে হাইজিন সার্ভে আছে সেটা যদি দু হাজার চোদ্দো সালে যেটা সেখানে যে উল্লেখ করা আছে যে ছিয়াশি শতাংশ নারীরা বা মেয়েরা এখনো পর্যন্ত কাপড় বা এরকম বালু খড় এগুলো ব্যবহার করে সেখানে মাত্র চোদ্দো পার্সেন্ট মেয়েরা স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করে আবার যখন এই ট্যাবু নিয়ে কথা হচ্ছিল আমরা পিরিয়ডটাই এখন একটা মানে এই ট্যাবুটাই ভাঙা যাচ্ছে না আমার এই মন্তব্যই দেখছিলাম যেখানে অনেকে বলছে যে এটা কেন আমরা আলোচনা করছিলাম যে মাইক দিয়ে কেন বলতে হবে বা ইয়া করতে মানে এটা কেন করতে হবে কিন্তু তারপর হচ্ছে যদি আমরা পিতৃতন্ত্রের কথা আমরা বলছিলাম আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আমরা ছেলেদেরকে না জানাই এখনো যেহেতু ছেলেরাই মানে কলকাঠি নারে আমি যেটা বলি যে যেহেতু তারাই ডিসিশন মেকার যদি তাদের কাছে পরিবর্তনের বাতাসটা না পৌঁছায় আসলে আমি পাপু দিয়ে যেটা বলছিল যে ঢেউটা উঠেছে সেটা যে ফেরত এসে মেয়েদের উন্নয়নের কাজে লাগবে সেটা আসলে মনে হয় এখনো পর্যন্ত মানে সেই সেই পর্যন্ত আমরা এখনো পৌঁছতে পারিনি যে শুধু মেয়েরা জানলে বা মেয়েরা সিদ্ধান্ত নিতে পারলে বা মেয়েদের ক্রয় ক্ষমতায় আসলে যে শুধুমাত্র সেটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো ব্যাপারটা আসলে আমার কাছে মনে হয় সেরকম না আবার বাজেট নিয়ে একটা কথা হচ্ছিল যে আমাদের বাজেটে যখন আমরা বলি যে পনেরো শতাংশ ভ্যাটের পরে আরো দশ শতাংশ আরোপ করা হয়েছিল সেটা বাদ করা হয়েছে সেখানে আমি একটা তথ্য মানে এখানে যুক্ত করতে যে এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের যদি ১৬ কোটি মানুষ আমরা হিসাব করি সেখানে পাঁচ কোটি চল্লিশ লাখ নারী বর্তমানে বাংলাদেশে তারা এই সময়টা পার করে প্রতি মাসে পার করে তো এত বিশাল বিপুল একটা সংখ্যা যারা প্রতি মাসে আমার যদি জ্বর হয় আমার নাপা কিন্তু প্যারাসিটামল প্রতিদিন লাগে না আমার সর্দি কাশি প্রতি মাসে হয় না আমার কোনো অসুখ বিসুখে প্রতি মাসে হয় না কিন্তু এটা প্রতি মাসে মানে পাঁচ কোটি চল্লিশ লাখ মেয়ের প্রতি মাসে 
পিরিয়ড হচ্ছে পাঁচ কোটি চল্লিশ লাখ মেয়ের প্রতি মাসে পিরিয়ড তার সে কিভাবে সামলা দিবে সামাল দিবে সেটা তার চিন্তার বিষয় সেটা শিক্ষাত্মিক শুধুমাত্র এটা কেন প্রজনন স্বাস্থ্যের মধ্যে শুধু আমরা আলোচনা করতে যাব যেটা পাপুদি বলছিলেন যেটা আসলে প্রজনন স্বাস্থ্য না মানে এই তথ্যটুকু আমি যোগ করতে চাচ্ছিলাম এই জন্য তখন আমি নক করেছিলাম যে এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ আসলে যে অন্যান্য ওষুধের বেলা হয়তো সেই চিন্তাগুলো আমাদের না করলেও চলে কিন্তু এটা এখানে আমরা আসলে চিন্তা করতে করতেও আবার পিছিয়ে আসি চিন্তা করতে করতেও আবার পিছিয়ে আসি আর একটা ব্যাপার এখানে আরেকজন বলেছিলেন যে তার ওই যে আমরা বিভিন্ন সময় দেখছি যে তার এগারো বছরের ছেলে তার নয় বছরের মেয়ে কিভাবে বলবে কিভাবে সহজ করে বললে হবে সেখানে দিদি বোধ হয় এটা অযাচিত হবে কিনা আমি জানি না আমার যে লেখাটা আজকে সেখানে লেখাটাতে আমি খুব সহজ করে আসলে প্রক্রিয়াটা বলতে চেয়েছি যেখানে যদি কেউ বায়োলজি নাও জানে সে যদি ওভারি নাও জানে তাহলে যেন সে সেটা পড়তে পারে আমার মনে হয় যে তারা যদি এটা একটু পড়ে নিজেরা বুঝে বা নিজেরা আরো একটু পড়াশোনা করে যদি তাদের ছেলে বা মেয়েকে বোঝান আমার ধারণা তারা বুঝতে পারবে কারণ তারা এখন যে কোনো কিছু গুগল করে ইউটিউব করে যে কোনো মুহূর্তে বের করতে পারে তো তারা আসলে এত অবুঝ না যে তাদেরকে বললে তারা পুরো উল্টো রিয়াকশন দিবে ব্যাপারটা আসলে ওই যুগে আটকে নেই আসলে আলোচনা করেছিলাম প্রভা কি মানে ফলো করতে পেরেছিস একজন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে আমরা তো অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলেছি তার মধ্যে আচ্ছা একটা প্রশ্ন আছে সেটা ধরেই কথা বলতে পারিস বলা হচ্ছে যে ছেলেদের খতনা করানোর জন্য ধুমধাম অনুষ্ঠান হয় মেয়েদের মাসিকের শুরুর ব্যাপারটাকে সেভাবে উদযাপন করলে হয়তো সামাজিক ট্যাবু বা ধর্মীয় গোরাম এটা ভাঙা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি আমি জানি না সেটা কতদিনে হবে তবে হচ্ছে না যে তা না কিন্তু আসলে ওই যে ধুমধাম করে তো হচ্ছে না যে আমার মেয়ে ঋতুবতী হয়েছে এটা নিয়ে আমি একটা বিশাল আয়োজন করলাম একটা উৎসব করলাম সেটা কিন্তু বিশ্বের কিছু কিছু জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কিন্তু হয় সেই মানে উদযাপনটা হয় কিন্তু আমাদের দেশে সেটা এখনো হয় না তো সেটা হচ্ছে যে তুই যেহেতু কাজ করছিস অনেক দিন ধরে সেনিটারি প্যাড নিয়ে তো সেনিটারি প্যাড গুলো কি এখন কি কিছুটা সুলভ মূল্যে পাচ্ছিস কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয়ে প্রবলেম হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমাদের স্যানিটারি প্যাডে অত্যধিক জেল ইউজ করা হচ্ছে এখন মানে আমার মনে হচ্ছে মাতাতিরিক্ত আরো জেল বেড়ে যাচ্ছে অ্যাবজরভেন্ট জেল গুলো মানে আগে যেগুলো কি আমরা কটন প্যাড পেতাম সেগুলো এখন হচ্ছে দেখলাম জেলে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের যে টেস্টিং এ যে যেই টেস্টিং থেকে প্যাড গুলোকে আসলে ছাড়া হয় সেই বিএসটি আই যে টেস্টিং সেখানে প্যারামিটারে মানে ব্যাপারটা এরভাবে বলা যে যত শোষণ ক্ষমতা বেশি তত প্যাডটা ভালো কিন্তু কখন আসলে বলা হয় না এই প্যাডটাকে আসলে পরিবেশের জন্য ভালো এই প্যাডটা কি নারীর শরীর যেটা পরিবেশে মিশছে না মাটির সঙ্গে মিশছে না সেটা দীর্ঘদিন আহ মেয়েরা যে তাদের প্রযোজন অঙ্গে ব্যবহার করছে স্যানিটারি প্যাডটা সেটা কি আসলেই সেটা কি আসলেই স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তো দেখা গিয়েছে যে যে অ্যাবজরভেন্ট জেলগুলো ইউজ করা হয় এবং যে উইংস এর যে প্লাস্টিক গুলো ইউজ করা হয় সেগুলো হচ্ছে দীর্ঘদিন থাকলে শরীরে হচ্ছে ক্যান্সারের সৃষ্টি হয় দেখা যায় আমরা বলছি যে জরায় মুখের ক্যান্সার থেকে বাঁচতে আমার মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার নিরাপদ মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা দরকার আবার সেই আমি যখন প্যাডটাকে ইউজ করছি তখন সেটা থেকে আমার ক্যান্সারের সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেকের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে প্যাডের যেগুলো একটু বেশি দাম সেই ক্ষেত্রে যারা ওগুলো ব্যবহার করে তারা একটা প্যাডই ছয় ঘন্টার জায়গায় আট দশ ঘন্টা ব্যবহার করছে যাতে প্যাড কম লাগে তো এই বিষয়গুলো তো আসছে স্যানিটারি প্যাড সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না সেটা না কিন্তু দেখা যাচ্ছে আবার প্রান্তিক পর্যায়ে যদি যেহেতু আমি চা বাগান নিয়ে কাজ করি সেহেতু দেখা যাচ্ছে যে চা বাগানে হচ্ছে মেয়েদের জন্য ওই আহ টাকাও দেওয়াটা হচ্ছে আহ টাকা ব্যয় 
যাওয়া হচ্ছে অনেক বড় একটা ব্যাপার সেই জায়গাটা যেরকম আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকে চেষ্টা করতেছি যে এটা পলিসি লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা পাপ্পু আপার সাথে বহুবার কথা হয়েছে যে কোনোভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে আমরা যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎপাদন করে অবভিয়াসলি কটন প্যাড যেটা হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল পরিবেশ সম্মত এবং হচ্ছে স্বাস্থ্য সম্মত নারীর জন্য সেরকম প্যাড ইউজ করে যদি এই জায়গাগুলোতে সরকার বিনামূল্যে দেয় প্রতি মাসে সরকার কিন্তু কন্ডম দেয় সরকার কিন্তু ইনজেকশন দেয় সরকার বিভিন্ন রকমের হচ্ছে আয়রন ম্যাগনেশিয়াম ট্যাবলেট কিন্তু মেয়েদেরকে ফ্রি দিচ্ছে তো প্যাডটা কেন ফ্রি দেবে না সেটা হচ্ছে আমাদের প্রসঙ্গ আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু সরকার পাঠ্যপুস্তক ফ্রি দিচ্ছে তাহলে সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য কেন স্কুল বাজেটের একটা অংশ কেন প্যাড হিসেবে রাখতে পারবে না মানে এগুলো নিয়ে আলোচনা উঠতে হবে তো স্যানিটারি প্যাড এর সুলভ হচ্ছে কিন্তু আমি এখন তোর ভাবে আমরা মানে সবাই স্যানিটারি প্যাড এর বিকল্প হিসেবে মেনস্ট্রাল কাপ বা ট্যাম্পনের কথা বলছে সেগুলো খুব ভালো কিন্তু কথা হচ্ছে সেগুলো আবার একবারে প্রান্তিক পর্যায়ে নারীদের তখন অনেক রকমের ট্যাবু আছে সেই ট্যাবু গুলো ভেঙে মানে আমি যদি বলি মেনস্ট্রাল কাপ আসলে বাংলাদেশের কত শতাংশ ইউজ করে সেটারও খুব সংখ্যা কম কিন্তু এটাও ভালো আবার এটা দেখা যাচ্ছে যে স্যানিটারি প্যাডের চাইতে মেনস্ট্রাল কাপ একবার ইউজ করলে সেটা হচ্ছে একবারে অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনে ফেলে ওটা আবার দীর্ঘদিন ইউজ করা হয় সেগুলো সংকট আছে কিন্তু কিন্তু প্রথমে মেনস্ট্রাল ক্লাব যে ভেজানাতে ইনসার্ট করা এই বিষয়গুলো নিয়ে মেয়েদের মধ্যে অনেক ট্যাবো কাজ করে তো ধরে নিচ্ছে যে স্যানিটারি প্যাড সবচেয়ে বেশি মেনস্ট্রাল হাইজেন প্রোডাক্ট হিসেবে বাংলাদেশে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু তার উপর পিঙ্ক ট্যাক্স রয়েছে যেটা সব আমাদের আমাদের পনেরো পার্সেন্টের ট্যাক্স আমরা দিবো যেটা নিয়ে নাহিদাপা দীপাপা একটু আগে কথা বলেছে যে একশো সাতাশ পার্সেন্ট যে ভ্যাট ট্যাক্স এর বিষয়টা তো আমাদের এখন যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা চাই যে বাজেটে এটা নিয়ে কথা হোক আহ প্রান্তিক পর্যায়ে সব নারীর জন্য কিভাবে স্যানিটারি প্যাড সহ অন্যান্য প্রোডাক্ট সব রকম প্রোডাক্টেরই আসলে অ্যাভেলেবিলিটি থাকা হাতের নাগালে থাকা কম দামে থাকাটা দরকার নারী নিজে ডিসিশন নেই সে আসলে কি ব্যবহার করবে সে প্যাড চায় না কাপ চায় না ট্যাম্পু চায় না কি ব্যবহার করতে চায় সেই আমাদের আমাদের মুভমেন্টটা হওয়া উচিত যে নিরাপদ এবং ঝামেলাহীন মাসিক জীবন নারীকে নিশ্চয়তা দেওয়া সুপ্রীতি দি আমরা যেটা বারবার বলছি যে আমাদের এখন যে গুরুত্বগুলো দিতে হবে স্বাস্থ্য খাত এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে সারা বিশ্বে শুধু বাংলাদেশে না সারা বিশ্বে এবং তারা চিন্তাও করছে যে এখন ঘাতে সেটা বিনিয়োগ করতে হবে কারণ দেখলো তো যে একটা ভাইরাস কারণে পুরো পৃথিবী কিভাবে তছনচ হয়ে গেল যে এটার কোনো বিকল্প নেই এবং স্বাস্থ্য খাতের একটা অংশ কিন্তু এই নারী স্বাস্থ্য খাত হ্যাঁ এবং এটা শুধু নারী বলেই বলছি না যে মানে মানব স্বাস্থ্য খাতেই যদি আমি বিবেচনা করি যেটা উন্নয়ন উন্নত দেশগুলো বা উন্নয়নশীল দেশগুলো চিন্তা করে তা আমাদের হয়তো আলাদা করে ভাবতে হতো না নারীর কথাটা কিন্তু যেহেতু ভাবা হয় না সেই জন্যই আমাদের বিশেষ করে এই জায়গাটায় মানে আমরা মানে জোরারোপ করছি আলাদা করে আমরা বলছি যে এই জায়গাটায় অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং মানে এই কথাগুলো বলতে হবে এবং বাজেটে যাতে একটা স্পেশাল মানে ইয়ে থাকে নারীর জন্য একটা আলাদা বরাদ্দ থাকে এবং এই জায়গাগুলো আমার এখানে প্রভা মানে আমাদের আলোচনা আসলে দীর্ঘই হয়ে যাচ্ছে তারপরে প্রভার কাছে একটা প্রশ্ন যে আমি অনেকদিন ধরে এটা ভাবছিলাম যে প্রভা যতদিন ধরে স্যানিটারি প্যাড নিয়ে আন্দোলন করছে মানুষের কাছে যাচ্ছে প্যাড পৌঁছে দিচ্ছে কিন্তু এই আমাদের দেশে মানে যারা প্রান্তিক ভাবে মানে বসবাস করে তাদের তো এই প্যাড ফেলারও তো জায়গা নাই এই প্যাডটা কিভাবে মানে মাটির সাথে মিশছে এটা তো এটা নিয়েও কিন্তু একটা বিতর্ক উঠেছে যে এটা তো মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে না এটা থেকে যাচ্ছে এবং যে কারণে এটা আবার পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তা আমাদের যে পরিবেশ বান্ধব প্যাড হ্যাঁ যেমন ট্যাম্পো ট্যাম্পন যেটা ইউজ করতাম মানে আমি নিজে ইউজ করেছি ট্যাম্পন তো ট্যাম্পনটা আবার কিন্তু ফ্ল্যাশ করে দিলে চলে যায় সেইটার আসলে কতটুকু মানে চিন্তা করেছিস তোরা যে এটা কিভাবে তোরা সামাল দিচ্ছিস এটা নিয়ে হচ্ছে আগে একবার কথা হয়েছিল আপা দিদি তোমার সঙ্গে যে 
কাপড়টাকে কেন আমরা প্রমোট করছি না আমি যেভাবে বলি যে যে কোনো নদী ভাঙন বা চা বাগানে যে এরিয়া গুলোতে যখন যাই তখন আসলে কাপড়ের ব্যাপারটাই বলে যে কাপড় প্রপারলি স্টাইলাইজ করার জন্য কিন্তু একটা বিষয় তুমি চিন্তা করো যে এই চা বাগানে নারী হচ্ছে পাহাড়ে উঠে উঠে কাজ করতে হয় তাদেরকে তারপর মেয়েদের ট্রাভেল করতে হয় মেয়েদের হচ্ছে আমি বলবো যে স্কুলে যায় মেয়েরা তো মাসিকটাকে কেন আমরা কাপড়ে আটকে রেখে আসলে ঝামেলা করে রাখবো মানে প্রপারলি স্টাইলাইজ করতে বলছে তাও তো এটা ঝামেলার তাও তো একটা শিক্ষার্থীকে ধরো আধা ঘন্টা টাইম সেই যে কাজে দিতে হচ্ছে তাকে তো মাসিককে ঝামেলা করে রাখার মতো আমরা সবকিছু আমাদের এখন স্মার্টফোন ইউজ করছি আমরা টেকনোলজিতে এত অ্যাডভান্স হয়ে আসছি তো নারীর শরীরের ব্যাপারে নিয়ে আমরা কেন পিছিয়ে পড়বো তো স্যানিটারি প্যাডকে একটা ভালো মানে ভালো সলিউশন যে অনেক বেড়ে এখন কাপড় থেকে উন্নীত হচ্ছে স্যানিটারি প্যাড দিকে কিন্তু সেইটা যে এই যে পরিবেশ বান্ধব না এই মুহূর্তে আসলে সত্যিকার কথা বলছি যে আমরা আসলে বিষই প্রোভাইড করছি আমরা নিজেরা বিষ নিচ্ছি আমরা নিজেরা বিষ প্রোভাইড করছি এবং সেটা আসলে সব জায়গায় আমাদের খাদ্য দ্রব্যের বিষ আমরা প্রচুর রাসায়নিক সার দিয়ে খাবার দাবার আমাদের কাজ ঘরের কাছে আছে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় আসলে বিষই আমরা ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি তো এটা নিয়ে আসলে না প্রচুর কথা বলতে হবে যেমন আমরা হচ্ছে মাত্র বলা শুরু করেছি মেনেস্টার কাপটাকে প্রমোট প্রমোট করা হচ্ছে কিন্তু সেই কাপটার ব্যাপারে যে ট্যাবুগুলো আছে সেই ট্যাবুগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে সেই ট্যাবুগুলো নিয়ে ভাঙতে হবে আবার মেনস্টার কাপ এখন আমি ওটা বললাম যে ধরো অনেক আমার মাকে কিন্তু আমি যদি আমার মা বা আমার যে জেনারেশনের আগে জেনারেশন তাদেরকে চাইলেও আমি মেনস্টার কাপে নিয়ে যেতে পারবো না আমি মনে করি তার আবার স্যানিটারি প্যাডে উপস্থ তো এই বিষয়টা না নারীর উপর থাকাটা আমার মনে হয় খুব জরুরি সে নিজে ডিসিশন নিক সে আসলে কি ব্যবহার করবে ওই যে আমি যেটা বললাম আমরা সব কিছুর অ্যাভেলেবিলিটি রাখবো সব কম দামে রাখবো সব পরিবেশ সম্মত স্বাস্থ্যসম্মত বিষয়গুলোকে আমরা রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানাবো যে এগুলো ভাগ্য ভালো থাকলে আমি খুব চেষ্টা করি যে ঘুরে ঘুরে স্থানীয় ভাবে যেসব মেয়েরা কটন প্যাড বানায় সেগুলোই যাতে দেওয়া হোক কিন্তু সবসময় সেটা সব জায়গায় পসিবল হয় না তখন তাদের বিষি আমার তুলে দিতে হয় সেটাই হ্যাঁ দিদি মানে এই এই জিনিসটা নিয়ে আমি অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে আমি প্রভাকে প্রশ্নটা করব আমরা এখন একটু ওই জায়গাটাতে আবার ফিরি যে মাসিক বা পিরিয়ড মানে এই যে মাসিক সুরক্ষা কি বলে এটাকে মাসিক সুরক্ষা মাসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিবস যেটাকে আজকে বলা হচ্ছে মানে এইটার সাথে পুরুষতন্ত্রের প্রধান বিরোধটা কোথায় কেন মানে এইগুলো কিন্তু আমাদের আলোচনায় এসেছে আমাদের পাপুকে আমি খুলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই আলোচনা গুলো কিন্তু এসেছে আমরা ভাগে ভাগে এই আলোচনা গুলো করে ফেলেছি তারপরও আমরা যদি একটু নির্দিষ্ট ভাবে যেহেতু আমাদেরকে গালিও দেওয়া হবে এই বিষয় নিয়ে কাজে আমরা এইগুলো আর একটু স্পষ্ট করে সবার কাছে বলি যে আমাদের আসল বিরোধটা কোথায় কেন আমাদের এই জায়গাটাতে মানে কাজ করলেও ঠিক সেভাবে কাজগুলো হচ্ছে না এবং আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে পাপ্পু আমি একবার বলেছি তারপরেও আবার বলছি মানে খুব সংক্ষিপ্ত ইয়েতে বলো যাতে মানুষজন বারবার বারবার শুনে ওদেরকে বলতে হবে বারবার নারী নারীর হচ্ছে ক্ষমতা বড় ক্ষমতা হচ্ছে তার মাসিক হয় নারীর বড় ক্ষমতা যে তার সে সন্তান গর্বে নিতে পারে নারীর বড় ক্ষমতা যে সন্তান জন্ম দিতে পারে নারীর বড় ক্ষমতা হচ্ছে সেই সন্তানকে দুগ্ধ পান করাতে পারে সুতরাং এই ক্ষমতাকে হচ্ছে যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় সেই কারণে যুগ যুগ ধরেই তো পুরুষতন্ত্রের একটা বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা তো সেই জায়গার থেকে নারীর এই ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য যত ধরনের প্রক্রিয়া দরকার সব প্রক্রিয়া করেছে কি ধর্মে কি রীতিনীতি ভাবে কি হচ্ছে স্ট্রাকচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সামাজিক কাঠামো পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে এটিকে সংযুক্ত করে এই রাস্তাটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে নারীর এই ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে দেওয়া যাবে না একজন মানুষ হিসাবে তার নারীকে যে একজন মানুষ ভাববার জায়গায় থাকবা থাকবার কথা সেই জায়গার থেকে তাকে অধস্তন করবার যে প্রক্রিয়াটা এবং এই এই ক্ষমতার থেকে নারীকে দূরে সরবার জন্যই হচ্ছে এই যে নাপাত নামের যে বস্তুগুলো আমাদের যে মাসিকের যে রক্তকে নাপাত হিসাবে বলবার কথা সেই জায়গাগুলোকে তারা কিন্তু স্টাবলিশ করেছে পিতৃতন্ত্রের ভয় ওই জায়গাতেই যে নারীর এই ক্ষমতাকে যদি হচ্ছে আমরা স্টাবলিশ করতে পারি তাইলে হচ্ছে সে হয়তোবা এটি হয়তোবা তার ধারণা পিতৃতন্ত্রের ধারণা যে নারী 
হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের মতোই এক ধরনের গ্রাস করবে সবাইকে বাট নারী যে কতখানি মানবিক মানুষ সে সন্তান জন্ম দেয় পাশাপাশি সে একজন মানবিক মানুষ হিসেবেই কিন্তু সন্তানকে জন্ম দেয় মানবিক মানুষ হিসাবেই তার সন্তানকে লালন পালন করে মানুষ হিসাবেই কিন্তু হচ্ছে তা এই জগতের মধ্যে সে মা হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে নারী হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে সুতরাং পিতৃতন্ত্রের দ্বন্দ্ব আমি মনে করি সেই জায়গাতে যে নারীকে অবদমন করবার জায়গাটাকে যাতে হচ্ছে করে আর গৃহ যেহেতু জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী এই ক্ষমতা যদি নারীর হচ্ছে প্রকাশ পায় তাহলে এই অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হচ্ছে অনেক ধরনের ইয়ে করতে পারবে অনেক ধরনের ব্যবস্থায় হচ্ছে সে নিতে পারবে সেটি আবার তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় কিনা সেটি তারা ভয় পায় কিন্তু আমি বারবার বলছি যে নারী হচ্ছে অত্যন্ত মানবিক মানুষ নারী সব সময় হচ্ছে যেহেতু জন্ম দিতে জানে সেই কারণেই সে অনেক মানবিক তার ভিতরে হচ্ছে পিতৃতন্ত্রকে হচ্ছে দাঁড় করিয়ে নারীতন্ত্রে যাওয়ার তার কোনো ইচ্ছেই কখনোই ছিল না কখনো থাকবেও না নারী মানুষ হিসেবে কি নিজেকে প্রতিষ্ঠা পেতে চায় নারী তার সুযোগের জায়গাটাকে স্টাবলিশ করতে চায় নারী তার অধিকারের জায়গাটাকে প্রতিষ্ঠা পেতে চায় এই হচ্ছে তার চাওয়া সে কাউকে দাবিয়ে উঠবার জায়গাটা নারী কখনোই দেখে না স্বপ্ন দেখেও না দেখবেও না এবং সেই কারণেই হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের দ্বন্দ্বটা আমি মনে করি সেই জায়গাতে এবং সেই কারণেই হচ্ছে নারীকে দখল করবার যে একটা প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া পরিবারের মধ্যে থাকে সমাজে থাকে এবং রাষ্ট্রে থাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আমাদের আসলে সবটা কিছু সব উপাদান গুলো আমাদের শিক্ষা আমাদের রাষ্ট্র আমাদের কালচার আমাদের মিডিয়া সবকিছু হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক তো তুমি একটা কথা দেখো দিদি দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে এটা কিছুদিন ধরে ভাঙছে যে প্যাডের যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো নীল রং বা অন্য কোন রং ইউজ করা হতো লালটা ইউজ করা হতো না মানে রক্তকে হচ্ছে দূষিত ভাবা হয় রক্তকে ভয় পায় তো আমরা যেহেতু জানি যে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পত্তির থেকে যে পিতৃতান্ত্রিক সোসাইটিটা তৈরি হয়েছে সে সোসাইটির মূল জিনিসটাই ছিল বেজায় না লক করে রাখবে যে আমার পুরুষ চিন্তা করছে যে আমার সন্তানকে তাকে চিহ্নিত করা তো যার ধারণার মধ্যাগত ধারণা এখানে আছে সে তো মাসিকের মানে মাসিক যদি মা হওয়ার প্রক্রিয়া হয় সে তো ভয় পাবে কারণ তখনও তো তার বেজায়নাটা লক্ট হয়নি এই জন্য ওই জন্য দিদিকে আমি আছে পাপাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মা হওয়াটা তো তবু অনেক প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম করে কালচারালি তবু একসেপ্ট করা হয় তো মাসিকটাকে কেন আমরা আসলে উদযাপন করতে পারি না তো এই বিষয়গুলো যেমন আছে তারপর হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে এখন পর্যন্ত যে চ্যাপ্টার গুলো পড়ানো হচ্ছে সেটা শুধু মেয়েদের গারস্থ অর্থনীতিতে মনে হয় একটা চ্যাপ্টার থাকে মাসিক নিয়ে আমার সময় তাও ছিল না এখন যুক্ত হয়েছে অনেক সংগ্রাম অনেক কথা বলার পর অনেক অ্যাডভোকেসির পর কিন্তু তুমি দেখবে যে কো এডের যে মানে বিষয়গুলো ধর বাংলা বা সমাজ কো এডের যে বিষয়গুলো মানে ছেলে মেয়ে সবাই পড়ে বিশেষায়িত কোনো বিষয় না সেখানে কিন্তু এগুলো যুক্ত না খুব সুচারুভাবে হচ্ছে এই গোপন রাখার বিষয়টা আসলে তৈরি করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন এই যে মাসিক নিয়ে যখন আমরা প্রথম দিকে কাজ শুরু করতে আমাদেরকে বলা হতো যে আমরা হচ্ছে মা মেয়েকে ঘর থেকে বের করে নোংরা করে দিচ্ছি তো এই যে মানে নোংরা হয়ে যাওয়া কনফিউসিয়াস মতামত অনুযায়ী মেয়ের শরীর ভীষণ ভাবে পুরুষতাত্রিক সোসাইটির কাছে একটা মহামূল্যবান ওই যে আমরা যেহেতু বাচ্চা বাচ্চা ধারণ করি আমরা সোসাইটিকে রাষ্ট্রকে বাচ্চা জিডিপি বানানোর মেশিন দিই তো আমাদের ভেজায়না যদি অধিকারে না থাকে তাহলে তো ছেড়ে বেড়া হয়ে যাবে তো 